Ja, lieber Rahmenfix, die Körnung, die Körnung eures Bodens ist ganz entscheidend für die Wasserhaltefähigkeit, für die Luftaufnahmefähigkeit, für das Halten der Nährstoffe und, das habe ich vergessen, <lacht> oh Mann. Mann, das muss wir doch, ach ja, und für die Stabilität, genau, das ist nicht so wichtig eigentlich, aber die Stabilität. Die Körnung ist auch ganz wichtig, dass euer Boden stabil ist. Ihr tretet ja darauf rum und auf Sportplätzen, auf Golfplätzen wird ganz besonders viel darauf rumgetreten. Und da ist ja die Stabilität, dass die Körner nicht verrutschen und sich natürlich immer mehr zusammenschieben, immer mehr verdichten. Und das ist ein echtes Problem. Durch die Belastung wird der Boden immer mehr verdichtet. Deswegen lüften wir ja, deswegen stechen wir mit der Grabegabel in den Boden rein und lockern den Boden auf, um diese Verdichtung wieder zu ja, lockern und damit eben wieder für das Wasser, für die Luft, für die Wurzeln einen besseren Lebensraum zu schaffen. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, jetzt stechen wir noch mal rein. Und zwar machen wir das erstmal mit äh, einem ganz einfachen Werkzeug, nämlich mit einem Schraubendreher. Wenn ihr also einen verdichteten Boden habt, dann kommt ihr da schlecht rein. Und ihr könnt mal einen ganz einfachen langen Schraubenzieher nehmen, so die Rasentragschicht. Die Rasentragschicht äh, ist ja in der Regel auch nur 10 bis 15 cm dick. Also nehmt ihr einen langen Schraubendreher und drückt einfach mal rein und dann merkt ihr schon, wie schwer oder wie leicht ihr in den Boden reinkommt. Und wenn ihr, so wie ich, hier relativ leicht reinkommt, relativ leicht, habt ihr einen guten Boden. Jetzt muss ich mal eine Stelle finden, wo sie die sehr stark verdichtet ist. Das finde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht. So, also das, das wäre eine gute Möglichkeit. Wenn ihr mit dem Schraubendreher kaum in den Boden reinkommt, ja, dann ist er schon auf jeden Fall definitiv viel zu stark verdichtet. Wenn ihr etwas tiefer forschen wollt, warum unser euer Wasser nicht abläuft, dann könnt ihr hier äh, ja, so, so eine Sonde nehmen. Die habe ich selbst gebaut. Das ist nichts weiter als ein Edelstahlstab. Da habe ich so eine verdickte Spitze raufgedreht und habe so alle 10 cm so eine kleine Kerbe hier rein gedreht. Also wenn man eine Drehbank hat und ein bisschen handwerkliches Geschick, kann man sich sowas ganz leicht selber machen, wenn ihr das kauft. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, also unter 100 Euro, <lacht> keine Chance. So, und damit könnt ihr natürlich jetzt ein bisschen tiefer forschen äh, nach euren Problemen im Boden, nach der Bodenverdichtung. Wenn irgendwo Wasser nicht abläuft, dann stecht man mal rein. Ich kann das gleich mal nochmal auf meinem Grün machen, denn da habe ich Moos und da habe ich tatsächlich eben Staunässe. Also irgendwo eine Verdichtung, eine Sperrschicht im Boden und die kann man mit so einer Sonde ertasten. Und dann geht man rein und drückt hier rein und... Merkt genau, oh, jetzt ist es schwerer, jetzt ist es ein bisschen leichter. Jetzt, jetzt wird es ganz leicht. Oh. Und jetzt ist es hart. Ne, da ist also ne, eine relativ weiche Schicht, eine etwas dichtere, härtere Schicht. Dann ist fast ein Hohlraum. Und ganz unten bin ich, da muss ich jetzt so richtig drücken, da komme ich noch einen halben Zentimeter weit. Jetzt kannst du das Ding wieder rausziehen. Und wir haben 10, 20, 30, 40, nee, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bei ungefähr 65 cm kommt eine harte Sperrschicht. Aber 65 cm, top. Und warum habe ich hier 65 cm? Weil wir hier angeschüttet haben. Weil wir hier eben einen halben Meter über dem Boden sind, über dem gewachsenen Boden. Das ist leider ein sehr lehmiger Boden, den wir hier haben. Es sind so Lehmschichten überall hier in dieser Gegend. Und das haben wir hier angeschüttet. Jetzt gehen wir mal zum Golfplatz Grün und schauen wir da mal, wie es aussieht. Ja, hier seht ihr, wenn meine liebe Frau mal ein bisschen dichter kommt, dass der Dünger hier noch drauf liegt. <lacht> und man sieht hier den Moos, der aber schon so ein bisschen bräunlich. Und man sieht das Moos, danke. <lacht> man sieht das Moos. Was hier schon, aber hier ist Moos, ne? hier ist eine Verdichtung. Und jetzt checken wir hier mal. Ihr habt ja eben gesehen, 65 cm. Jetzt gehe ich mal hier rein. So, ja. Relativ fest, aber ich komme noch weiter. Und jetzt schon Schluss. Jetzt schon Schluss. Oh, jetzt, da, ja, da war eine Schicht, jetzt bin ich da durch. Bin ich noch mal tiefer gerutscht. 
Und jetzt rutsche ich nochmal tiefer. Okay, machen wir mal daneben. Also relativ weich. Ja. Okay. Auch nicht schlecht. <lacht> Gehen nochmal hier mal rein. Aber hier ist eben nach, wie viel sind das hier? Nach 10, 20, 30 cm, 35 cm ist eine Sperrschicht. Aber sage ich mal, okay, da ist eine Sperrschicht, da ist es jetzt hart. Da muss ich richtig drücken, dann komme ich noch ein bisschen tiefer. Aber es sind 35 cm. Also das kann nicht so wirklich die Ursache sein für eine starke Moosbildung. Das heißt, hier ist wahrscheinlich überhaupt der Boden ein bisschen zu schluffig, zu tonig, ähm, sodass sich hier das Wasser eben sehr stark an der Oberfläche halten kann. Oder wir haben eine Verfilzung. Im Filz hält sich auch das Wasser sehr stark. Und dadurch kann sich dann auch das Moos sehr gut bilden, weil das liebt solche Bedingungen. Ja, es ist nicht ideal. Also da oben war es deutlich besser. Also so kann man zum Beispiel, ohne den Boden jetzt aufzustechen, das machen wir nämlich jetzt gleich, äh, auch schon mal seinen Boden grob prüfen und schauen, was sind die Probleme im Boden? Warum habe ich äh, nicht ein perfektes Rasenwachstum? Genau. <lacht> Ja, nicht in deine Richtung. <lacht> okay. So, die beste Frau der Welt hat jetzt noch mal ein, ein Glas gefunden, nämlich eine Vase, die irgendwo steht. Ich habe sie noch nicht ähm, äh, rausgeholt. So, jetzt stelle ich mich hier mal rein. Das ist ja der neue Boden, gehen wir mal in den alten Boden. Und ihr könnt eben in einem, mit einem handelsüblichen Spaten einen Profilstich durchführen, also in euren Rasen mal reinstechen, tut immer weh, ich weiß, reinstechen, so eine Seite, da rausziehen, oh, ist schön feucht, dann möglichst eng hier, von der anderen Seite reinstechen und dann versucht ihr irgendwie, ganz vorsichtig, irgendwie versucht ihr hier so ein bisschen diese diesen Stich rauszuziehen. Ist nicht optimal. Warte mal. So. Ein bisschen verbinden hier die Stiche. So. Komm raus da, komm raus. Naja, immerhin. Okay. <lacht> so, und jetzt habt ihr hier euren Boden. Und hier sieht man ja allein schon, wenn man so ein bisschen rüber äh, streicht, dass hier so grobe Steinchen tatsächlich drin sind. Und wenn man das, den Boden mal in die Hände nimmt, oh, das Wurzelwerk ist nicht schlecht, Andreas. Und dann so reibt, dann merkt man auch schon, ne? ist das jetzt äh, ein Boden, den man formen kann, dann hat er viele Ton- und Schluffanteile. Oder ist das ein Boden, der immer wieder schnell zerfällt, dann ist er überwiegend sandig. Und wenn man so schwarze Finger kriegt, dann sieht man eben, dass hier auch eben doch sehr viele Feinanteile drin sind. Und diesen Boden, so leid mir das tut, liebe Würzelchen, diesen Boden nehmen wir jetzt mal von unten raus und werden den auch noch mal im Wasserglas analysieren. So, zack da rein. Die Organik wird jetzt übrigens oben schwimmen auf der Fläche. Also Wasser rein. So, zuhalten. Mist. <lacht> Noch ein bisschen mehr. Oder mixen. Kriege ich das zugehalten? Halbwegs. Und nicht schütteln. Hast du's? So. Und es setzt sich ab. Und ihr seht schon, wie sich unten schon der, der Kies abgesetzt hat. Wahnsinn. Und da oben schwebt es. Ja, lassen wir das auch mal stehen. Ja, das machen wir nochmal den Profilspaten. Ja, lieber Arnfix, äh, es geht also mit dem Spaten, habt ihr gesehen. 
etwas komfortabler ist ein sogenannter Profilspaten. Das ist ein Spaten, der hat so eine Klappe, so einen Deckel. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist jetzt hier ein Profilspaten von Swartman, den die Firma Swartman anbietet. Also nur gibt es aber auch von anderen. Also ich will jetzt ja keine Werbung für Sportman machen. Die gibt es natürlich auch im, im Profibereich, also bei Greenkeeper-Ausstatter, bei Firmen, die also Greenkeeping-Geräte verkaufen. Da sind die Dinger richtig teuer. Und damit äh, zieht man sehr viel einfacher so eine äh, Probe aus dem Boden raus, ohne da so rumzuprokeln. Das mache ich jetzt auch nochmal hier direkt daneben. Und stecken wir hier mal rein. <lacht> die Kommentare hier. So, strecken wir mal rein und ziehen raus. Und das Coole ist eben, dass man damit ein richtig super Bodenprofil kriegt. Das sind hier die Gräser, die sind reingedrückt worden. Die wollen wir nicht sehen. Und hier könnt ihr jetzt vieles sehen an diesem Profil. Hier könnt ihr oben eure Filzschicht sehen. Das, was hier so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, faserig ist, das ist halt die Filzschicht. Das ist bei mir, wenn überhaupt, mal ein Zentimeter. Dann seht ihr eine ganz gleichmäßige Mutterbodenschicht. Hier sind äh, im mittleren Bereich mehr so grobe Körner drin, interessanterweise. Boah, wo das herkommt, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und hier unten sieht man zum Beispiel interessant, da ist so ein bisschen Eisenoxid, so ein bisschen bräunlich. Wir haben ja so viel Eisen im Boden und das ist jetzt hier oxidiert und dann wird das so bräunlich. Da sieht man so ein bisschen sandige Bereiche und man sieht natürlich auch, wie tief die Wurzeln gehen. Und ich bin völlig begeistert, muss ich sagen. Also das sind jetzt, ah, hast du mal einen Zollstock, bestimmt 15 cm. Ähm, also meine Wurzeln, die gucken hier unten raus und jetzt kann man das noch ein bisschen runterschieben und aufbrechen. Und dann kann man hier kann man auch sehen, wie die Wurzeln da drin hängen. Und das ist der Wahnsinn. Schöne weiße Wurzeln. Also die Voraussetzungen für den perfekten Rasen hier, die sind gegeben. Dass der Rasen noch nicht perfekt ist, liegt einfach, wie ich ja schon in diesem Video gesagt habe, an der Trockenheit. Ich habe jetzt stark bewässert, deswegen ist das auch so braun, so dunkel. Das ist jetzt schön feucht, der Boden. Aber äh, der Boden ist perfekt. Er ist vielleicht, ähm, ähm, vielleicht ein, bisschen, ja, ein bisschen schluffig. Äh, das heißt, hat vielleicht doch noch ein bisschen zu viele Feineinteile. Deswegen werde ich jetzt auch noch mal erifizieren, auf jeden Fall im Mai wahrscheinlich. Und noch ein bisschen gröberen Sand hier auf der ganzen Fläche einarbeiten, um diesen, diesen feinen Schluff ein bisschen zu verdrängen. Ein bisschen mehr groben Sand reinzubringen, also eben so von, ich sag mal, 0,5 bis 1,5 oder von 0,5 bis 2 mm werde ich hier nochmal richtig fett erifizieren und sanden, um halt ähm, so ein bisschen mehr grobe Poren, ne, haben wir jetzt gelernt, <lacht> ein bisschen mehr ähm, gröbere Poren hier in den Boden, in die Rasentragschicht reinzukriegen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich äh, hoffe, dieses spezielle Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Dann mache ich es vielleicht nochmal, ist aber ganz schön aufwendig. <lacht> Nehmen mache ich gerne nochmal andere Themen. Das war mir sehr wichtig. Also wirklich, ihr braucht sandige Böden für eine schöne Rasenfläche. Viel Spaß mit eurem Rasen. Tschüss. Das kann man nämlich auch wunder... Au! <lacht> Shit. Los, geht er wieder rein. Nein. Geht doch. Geht doch. So. Hast du scharf? Ja, klar. Also hier sieht man jetzt das Ergebnis. Das Wasser ist wieder klar geworden. Man sieht hier die untere Schicht, die aus relativ feinen Sandkörnern besteht. Und wenn man es ganz genau hinguckt, sieht man hier so eine ganz, ganz dünne Schicht aus Schluff und Ton, aus dem ganz feinen Sand, der da oben wie so eine, ja, wie so am Strand, wie so eine ganz geschlossene, bräunliche Sanddecke oben drüber liegt. Also der Sand ist relativ gut gewaschen worden. 
durch das Waschen wird Schluff und Ton ausgewaschen und der Rest wird dann gesiebt. Und äh, das sieht nicht schlecht aus, aber doch relativ feiner Sand. Und jetzt schauen wir uns mal <lacht> den tatsächlichen Boden an. Und da bin ich ja schon ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Wir haben ja also auch die sehr, sehr ähnliche Sandschicht. Dann kommt eine etwas gröbere, sehr viel bräunlichere Schicht. Die ist noch ein bisschen mit Sand vermischt. Und oben kommt dann eine relativ dicke... Ton- und Schluffschicht. Also hier sieht man doch eine deutlich stärkere Strukturierung. Und was mich doch ziemlich schockiert, was mich ziemlich schockiert ist, dass ich doch hier ja, vom Anteil her eine sehr, sehr dicke Schicht an feinsten Sandkörnern habe, also an, an Ton und Schluff. Auch sehr braun. Ähm, da scheint also auch wirklich sehr viel Organik gebunden zu sein in diesen ganz feinen Körnern oder an diesen ganz feinen Körnern. Also das könnte tatsächlich deutlich sandiger sein. Also so würde ich jetzt mal sagen, so ganz grob. Also wenn man so ein bisschen dreht hier. Ja, hier ist es jetzt ein bisschen anders. Also 50-50 aus echtem Sand und Schluff und Ton. Und das finde ich deutlich schlechter, als es eigentlich die Bodenanalyse gezeigt hat. Da war mein Sandanteil bei 87 Prozent. Das ist halt nur eine ganz, ganz grobe, ja, eine ganz, ganz grobe Analyse durch diesen Wasserglastest. Ja, cool. Alles drauf tun.